সমুদ্রেরও বদলি করা হতে পারে জানালো ইসি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার সহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের নির্দেশ একাত্তরের এই দিনে আঘাত হানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম কিলো ফ্লাইট পূর্ব পাকিস্তানে দুর্বল হয়ে পড়ে হানাদার বাহিনী বিজয়ের মাসে দশমবারের মতো চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট পাওয়ার্ড বাই ক্লাসিক্যাল হোম টেক্স এর আয়োজনে তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম মনে করেন শিল্পীরা দু হাজার পঞ্চাশ নাগাদ পারমাণবিক জ্বালানি তিন গুণ করার আহ্বান জানিয়ে বাইশ দেশের চুক্তি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সম্মত একশো চৌত্রিশ দেশ এবং সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে উত্তর গাজার পর দক্ষিণ গাজায়ও ইসরায়েলি বাহিনীর ব্যাপক হামলা দুই দিনে কমপক্ষে আরও দুশো ফিলিস্তিনি নিহত সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকারই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে এবং প্রথমেই জাতীয় নির্বাচন দু প্রসঙ্গ অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে মাঠ প্রশাসনে রদবদল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এসি আরও জানিয়েছে প্রয়োজনে ডিসি এসপিদেরও বদলি করা হতে পারে এবার ভোটে রেকর্ড সংখ্যক সাতশো সাতচল্লিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার বাধাহীন করতে জনপ্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে এসি সোমা ইসলামের রিপোর্ট ভোটের সময় ইসিতে ছুটির দিন বলে কিছু নেই সকাল থেকে কমিশনারদের সঙ্গে দুদফা সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরে এসবি প্রধান মনিরুল ইসলামের সঙ্গে সিইসি ঘণ্টা দেরিক বৈঠক করেন এর আগে শুক্রবার দুটো আলাদা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ওসি ও ইউনোদের রদবদলের আদেশের কথা জানানো হয় ইসি বলছে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে প্রয়োজনে ডিসি এসপিদেরও বদলি হতে পারে এটা নির্বাচন কমিশনই চেয়েছে আমাদের মাননীয় কমিশনাররা গত এক সপ্তাহে বিভিন্ন মানে জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে সফর করেছেন তাদের যে ফাইন্ডিংসের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বসে গত ত্রিশ তারিখে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার কারণটা কি হলো কেন কার তাদের কাছে মাঠ মাঠ পর্যায়ে থেকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন ছিল তার ভিত্তি ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তটা নেয় বিভিন্ন প্রার্থী বা বিভিন্ন কোয়ার্টার থেকে যে সকল ইনফরমেশন এসেছে তার ভিত্তিতে তারা মনে করেছেন যে এটা একটা বদলি করার প্রয়োজন পরবর্তীতে যদি নির্বাচন কমিশন বসে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় সেক্ষেত্রেও হতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটে অংশ নেওয়া নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা উনত্রিশটি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন দু হাজার জন এবার রেকর্ড সংখ্যক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বিঘ্নে ভোট প্রচার চালানো সহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিরাপত্তা এনশিওর করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা মাঠ পর্যায়ে মেসেজ দিয়েছি এটা পুলিশের উদ্বোধন কর্মকর্তাদের প্লাস আমাদের রিটার্নিং অফিসারদেরও বলেছি আমাদের জন নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ও এসেছিলেন সব বিষয়ে তাদেরকে মেসেজ দেওয়া হচ্ছে কোনো বিষয়ে যেন কারো কেউ যেন নিরাপত্তার কোনো ঘাটতিতে না ভোগে এবং যদি কারো গাফিলতির কারণে কোনো ই হয় এবং তার বিরুদ্ধে খুব স্ট্রং ব্যবস্থা নেওয়া হবে আঠারো ডিসেম্বর শুরু হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার এখন পর্যন্ত ত্রিশ জন সম্ভাব্য প্রার্থীকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তলব করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিল সহ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপি সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো ডাকা আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধ চলছে ভোর ছটা থেকে নবম দফার এ অবরোধ চলবে মঙ্গলবার ভোর ছাঁটা পর্যন্ত সারা দেশে সড়ক রেল নৌপথ ও রাজপথ সহ সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালনে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি তবে অবরোধের মধ্যেও রাজধানীতে যান চলাচল বেড়েছে দূরপাল্লার বাস চলাচল কিছুটা কম নাশকতা ঠেকাতে বিভিন্ন সড়কে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবরোধের আগের রাতে রাজধানীর তিনটি স্থানে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা গত রাত পৌনে এগারোটার দিকে সায়দাবাদে একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা কিছুক্ষণ পর গাবতলী বাস টার্মিনালে একটি এবং আগারগাঁও একটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন এবারে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ সময়ে এসে মুক্তি বাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনী যোগ হয়ে গঠিত হয় যৌথ বাহিনী সেই যৌথ বাহিনীর আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তাদের প্রথম আক্রমণ ছিল 13 ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেলের ডিপো এবং চট্টগ্রামের তেলের ডিপোতে উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য বিমানের তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া যাতে পূর্ব পাকিস্তান অংশে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে ঢাকার কাছে ছাত্রী সেনা অবতরণেরও ভূমিকা রেখেছিল বিমান বাহিনী বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে মিথিলে নাজনীনের ধারাবাহিক রিপোর্টে তৃতীয় পর্বে আজ থাকছে মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর সফল আক্রমণ প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে আরও এগিয়ে নিতে 71 এর 28 সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের বিমান ঘাঁটিতে গঠন করা হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম কিলো ফ্লাইট যার বেশিরভাগ সদস্য ছিলেন দেশ মাতৃকার টানে পাকিস্তান বিমান বাহিনী থেকে চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া অফিসাররা 10 জন পাইলট 67 জন টেকনিশিয়ান একটি অ্যালোয়েট 3 হেলিকপ্টার একটি অটার ও একটি ডিসি 3 ডকোটা উড়োজাহাজ নিয়ে বাহিনীটির যাত্রা শুরু প্রশিক্ষণ চলে 9 সপ্তাহ কিলো ফ্লাইটের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের 1 নম্বর সেক্টরের অফিসার স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদকে চট্টগ্রামের মদুনাঘাট বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে আক্রমণের সময় তিনি বুলেট বিদ্ধ হয়ে তখন আরোগ্যের পথে ছিলেন তখন আমি চট্টগ্রামের গেরিলা ফোর্সের অপারেশন কমান্ডার ছিলাম তাই যোগ দিতে কিছু দেরি হয়েছিল আমার কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল হেলিকপ্টার ফ্লাইং এ এবং ডিসি 3 রো কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পাইলট ছিলেন তাতে আমাদের প্রশিক্ষণটা বেশ সুন্দরভাবে শুরু করা গেছিল আমার প্রথম কাজ ছিল এনাদের সবাইকে একত্রিত করে নতুন আঙ্গিকে আমরা বিমান বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা এটা প্রথম দিকে একটু কষ্টদায়ক ছিল কিন্তু তাদের মনোবল এত বেশি ছিল সবাই যে ব্যক্তিরা কোনোদিন ওই ধরনের এয়ারক্রাফট দেখেও নেই তারাও অতি সুন্দরভাবে অতি সহজে ট্রেনিং প্রাপ্ত হলেন গঠিত হওয়া কিলো ফ্লাইটের প্রথম অভিযান ছিল 13 ডিসেম্বর 1971 ভারতের কোইলো শহর বিমান ঘাঁটি থেকে মাঝ রাতে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলার আকাশ সীমায় প্রবেশ করে সফল অভিযান পরিচালনা করেন কিলো ফ্লাইটের সদস্যরা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন আকরামের নেতৃত্বে একটি ওয়াটার প্লেন থেকে রকেট ছুঁড়ে চট্টগ্রাম তেল ডিপো ধ্বংস করে দেওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেলের ডিপোতে সফল আঘাতানে স্কোয়াডন লিডার সুলতান মাহমুদ ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলমের নেতৃত্বে একটি অ্যালোয়েড হেলিকপ্টার প্রথমেই কেন ফিউল ডাম্পটা যাতে তাদের প্লেন চালাবার প্রসরটা আমরা বন্ধ করে দেই আর এর এফেক্টটা আমরা দুদিনের ভিতরে পেয়ে গেলাম দুদিনের ভিতরে তাদের জাহাজ চালানো বন্ধ করে দিতে হলো সিলেট হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জ মৌলভী বাজার কৈলাসটেলা দক্ষিণ দিকে লাকসাম আখাওড়া থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রায় সব জায়গায় আমরা একটার পর একটা অ্যাট্যাক শুরু করলাম যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রায় চল্লিশ ঊর্ধ্বের শটে এই অল্প কয়েকদিনের ভিতরে করেছে কিলো ফ্লাইটের অভিযান পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে ফেলে পাকিস্তানিদের ধারণা হয় এটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হিসেবে ভারতীয় সীমানার মধ্যে পাকিস্তানি আক্রমণ হলে ভারত সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয় যার ফলাফল ছিল যৌথ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ প্রথম সফল অভিযানের পর আরও বারো দিন পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই অভিযানগুলো বাংলার মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত করে মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা বিজয়ের মাসে জমজমত আয়োজনে হয়ে গেল চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি পাওয়ার্ড বাই ক্লাসিক্যাল হোম ট্যাক্স দশমবারের মতো ব্যান্ড ফেস্টে দিনভর পারফর্ম করে দেশের জনপ্রিয় তেরোটি ব্যান্ড দল তারা বলেন তরুণ ব্যান্ড শিল্পীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে এই ব্যান্ড ফেস্ট সুলতান আহিমুর রিপোর্ট এই উদারতা এই জায়গাটা আমরা শিখতে চাই দশ বছর আগে ব্যান্ড সঙ্গীতের প্রসারে ব্যান্ড ডে এর স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রয়াত কিং বদন্তি ব্যান্ড সঙ্গীত শিল্পী আয়ুব বাচ্চু
তার সেই স্বপ্নকে সঙ্গী করে এক দশক ধরে আয়োজন করা হচ্ছে চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট এরই ধারাবাহিকতায় চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট দুই হাজার তেইশ পাওয়ার্ড বাই ক্লাসিক্যাল হোমটেক্সের আসর চ্যানেল আইয়ের চেতনা চত্বর মাতিয়ে রাখে দেশ সেরা জনপ্রিয় তেরোটি ব্যান্ড দল নাটাই ব্যান্ডের পরিবেশনায় শুরু হয় এবারের ব্যান্ড ফেস্টের আয়োজন একে একে ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেশন করে অবস্থিওর আর্ক ভাইকিংস চাইম ব্ল্যাক মেকানিক মেহরিন স্টোন সস্টেইন এফ মাইনর ব্রহ্মপুত্র এবং ব্যান্ড তরুণ এই অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করি তখন চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট করবে এবং নাটাইকে আমন্ত্রণ করবে সবসময় বাংলা রক মিউজিক আই বাচ্চু ভাইকে মিস করবে আমরা সবাই ব্যক্তিগতভাবেও মিস করব যতদিন ব্যান্ড মিউজিক থাকবে চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট থাকবে একটা নতুন সুযোগ বড় ব্যান্ডের সাথে আমাদের মতো ছোট ব্যান্ড যারা আছে তারা পাশাপাশি একটু সুযোগ পাচ্ছে একটা স্টেজ পাচ্ছে আমার এই ব্যান্ড ফেস্টে আসলে আমি এই মঞ্চ আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মঞ্চ আমাদের সময় যেমন একটা পাড়ায় পাড়ায় ব্যান্ড ছিল সবার মধ্যে একটা প্র্যাকটিস কালচার ছিল সেই কালচারটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং টেকনোলজির উপর ডিপেন্ড না করে মৌলিক গানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে উৎসবের আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষকরা বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কার্যক্রম মাথায় রেখে এবারের আয়োজন বড় করা হয়নি দর্শকরাও এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানান আমি গান শুনি এবং গান গাইতেও পছন্দ করি হয়তো আল্লাহ তালা আমার এই মনের ইচ্ছাটাকেই পরিপূর্ণ করার জন্যই মনে হয় খুব সম্ভবত এই চ্যানেল এর সাথে আমাকে মানে সংযুক্তি মানে সংযুক্ত হয়েছি মনে এই কারণে চ্যানেল আই যেটা শুরু করে সেটার একটা ধারাবাহিকতা থাকে সেটা সেই সেই কমিটমেন্ট নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব আমরা থাকি আর না থাকি এই চ্যানেল আই ব্যান্ড প্রেস এটা আজীবন যতদিন চ্যানেল আই থাকবে এই চ্যানেল আই ব্যান্ড প্রেস থাকবে চাই বাচ্চু ভাই যেন আমাদের এই ব্যান্ড ফেস্টের মাধ্যমে বেঁচে থাকে এবং তরুণ দর্শকরা যত বেশি বাংলা গান শুনবে তত বেশি আমাদের ব্যান্ড সমৃদ্ধ হবে এদেশের বাংলা গান সমৃদ্ধ হবে দিন ভর চ্যানেল এর পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয় ব্যান্ড ফেস্ট এবারে অন্যান্য সংবাদ নেট জিরো লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দু হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে পারমাণবিক জ্বালানি তিনগুণ করার আহ্বান জানিয়ে চুক্তিতে সই করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ বাইশটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য কৃষি এবং খাদ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে রাজি হয়েছে একশো দেশ দুবাইয়ে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে দ্রুত অর্থায়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আলিম আল রাজি রিপোর্ট জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের তৃতীয় দিনে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানো কার্বন নির্গমন সহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন আলোচনায় অংশ নেওয়া বিশ্ব নেতারা ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য অভিযোজন এবং প্রশমনের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদও দিয়েছেন তারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে কৃষকদের জীবন ও জীবিকা রক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সই করেছে একশো চৌত্রিশটি দেশ এছাড়া এ খাতে দুই দশমিক পাঁচ বিলিয়নের বেশি অর্থ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন জ্বালানি যে বিষয়টা আছে এখানে বিজ্ঞান যে কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বলছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আমাদের তাপমাত্রাটা সীমিত রাখতে চাই তাহলে এই যে আপনার ফসল ফিউলে কোনো ধরনের নতুন বিনিয়োগ হতে পারবে না এটা হচ্ছে মানে সাইন্টিফিকলি এস্টাবলিশ ফ্যাক্ট আর এখন এনার্জি মিক্সের বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে যে ঠিক আছে আপনি যদি কোলকে ফেজ ডাউন করেন বা ফেজ আউট করেন তাহলে তার বিকল্পটা কি হবে 
এবং সেখানে রিনিউয়েবল এনার্জি আসছে এদিকে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর বিষয়ে গ্লোবাল পার্লামেন্টারিয়ানদের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে এর মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্সের তৃতীয় দিনে আমরা বেশ কিছু সুখবর পেয়েছি এবং সেই সুখবরগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নেট জিরো কার্বন ইমিশন কমানোর জন্য 22 টি কান্ট্রি একমত হয়েছে এবং আমাদের যেই জ্বালানি সেখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার তিন গুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং এই কাজটি যদি হয় তাহলে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ উপকৃত হবে ফসিল ফুয়েল যে যে সমস্যা আমাদের নানা কার্বন ইমিশন বলি অন্যান্য সমস্যা বলি সব কিছু মিলিয়ে ফসিল ফুয়েলের ব্যাপারে যে গ্লোবাল যে পার্লামেন্টারিয়ান তারা নানা রকমের মত রেখেছেন এবং তারা এটা বলেছেন যে যদি এইটা ইমিডিয়েটলি আমরা অ্যাকশনে না যাই 1.5 পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে ধরে রাখা যাবে না এবং এই জন্য ইমিডিয়েটলি আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানে যেতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো কাল কালক্ষেপণ করা যাবে না পাশাপাশি একশো চৌত্রিশটি দেশ একমত হয়েছে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যে ফুড সিকিউরিটির ব্যাপারে এবং এই ফুড সিকিউরিটি যাতে এনশিওর্ড করা যায় সেখানে তারা একমত হয়েছে সম্মেলন নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পরিবেশবিদরা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের তৃতীয় দিনেও উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছে এতে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন প্রায় দুশো দেশের মন্ত্রী এবং প্রতিনিধিরা কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রায় ধনী দেশগুলোকে বাধ্য করা এবং অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জলবায়ুর পরিবর্তনে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো এখনও অনড় রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে আলিম আল রাজি চ্যানেল আই এবারে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ উত্তর গাজার পর সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে এবার দক্ষিণ গাজাও গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধবিরতির পর দুই দিনে ইসরায়েলের হামলায় আরও প্রায় দুশো ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এ নিয়ে যুদ্ধে নিহত ফিলিস্তিনের সংখ্যা পনেরো হাজার দুশো ছাড়িয়ে গেছে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে আন্তর্জাতিক চাপ ও হামাসের পক্ষ থেকে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও রাজি হয়নি ইসরায়েল আলোচনায় অচলাবস্থার কথা জানিয়ে কাতারের দোহা থেকে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের প্রতিনিধি দলকে দেশে ফিরতে বলা হয়েছে এদিকে গাজায় ব্যবহারের জন্য ইসরায়েলকে একশোটি বাংকার বিধ্বংসী বোমা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলি হামলায় গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় চিকিৎসা না পেয়ে আহতদের বড় একটি অংশ মারা যাচ্ছেন এবং বিরতি ফিরে এলাম বিরতির পর এবারে কৃষি সংবাদ রাজশাহীতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে বিপ্লব ঘটেছে কৃষি প্রণোদন কর্মসূচির আওতায় এন তেপ্পান্ন জাতের পেঁয়াজ চাষ করে ভালো ফলন পেয়েছেন কৃষক বাজারে এখন নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে এবারে প্রকৃতি সংবাদ দেশের অন্যতম দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় স্থান নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপে পর্যটন খাতে চলছে মন্দাভাব রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কমেছে পর্যটকের সংখ্যা পর্যটন মৌসুমে পর্যটকের ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরাও এবারে খেলার খবর